ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബസ് ബുസ റെസിപ്പിയാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബസ് ബുസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ നട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ബസ് ബുസ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബസ് ബുസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബസ് ബൂസയാണ് കേട്ടോ ഇത് മുട്ടിയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബസ് ബൂസയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബസ് ബൂസ് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് തണുത്ത പാലെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പാലളന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഗ്ലാസ് അളവാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തൈര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കേടിലാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര അല്ലിയുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു വിസ്കോ ഒരു തവി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ബസ് ബുസൊക്കെ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ റവയാണ് രണ്ട് കപ്പ് അളന്നിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് അളവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഗ്ലാസ്സിന് അളന്നിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് നമ്മുടെ തേങ്ങേൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മുട്ട ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പാലിന് പകരം നിങ്ങൾ മുട്ട എടുക്കുക മുട്ട ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതുപോലെ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു പകുതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടും നമുക്ക് പകുതിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പകുതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൻ ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി വാൻ ലൈസൻസ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ഹാഫിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഡാർക്കാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സായി പോവും ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ വെക്കേണ
അപ്പം നമ്മുടെ ബസ് ബോസ് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ആ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ അപ്പം നന്നായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ട് ആവട്ടെ ഈ ഒരു ബസ് ബൂസ് ഇരിക്കുക ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് മുഴുവൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നൊന്ന് ഞാനൊന്ന് റീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഭംഗിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബസ് ബോസ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോകില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലൂസായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ തണുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ ബസ് ബോസ് ചെയ്യുന്ന ചോക്ലേറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പല ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്